Jo Leute, herzlich willkommen zur Krypto Anarchist Pump Show. Wir haben 20% bei XLP, der Markt da sehr grün. Also sehr, sehr nice. Wir sind von, wo waren wir letztens? So ja, 43 Cent ungefähr, deckt auf 53 Cent teleportiert quasi. Richtig, richtig nice. Kann man hier mal schön sehen, bisschen konsolidiert, dann wieder den nächsten Sprung gewagt. Also tatsächlich kann es mit XRP in diesen Low-Range-Zahlen, sage ich mal, doch recht schnell gehen. Wenn man bedenkt, dass wir vor ein paar Tagen noch irgendwo bei 35 Cent waren und jetzt auf einmal bei, ich sag mal, fast dem Doppelten. Ne? So ganz, ganz grob. Dafür schauen wir auch einmal rein. Der erste Tweet heute kommt von Brad Garlinghouse und hier geht es einmal um die On-Demand Liquidity. Milliarden von Dollar werden durch XRP und On-Demand Liquidity fließen. Also das ist natürlich ein krasses Statement, ne? Milliarden von Dollar, On-Demand Liquidity ist das Hauptprodukt und wie gesagt, XRP ist mittendrin, XRP ist die Brückenwährung für das Ganze und ist auch in Zukunft dafür da, um einfach Zahlungsmittel und eigentlich alle Assets digital komplett schnell zu verschicken, finde ich definitiv super. Gerade die Brad Garlinghouse Statements haben auch, glaube ich, aus meiner Sicht dafür so ein bisschen gesorgt, dass das Ganze jetzt eben so explodiert ist, in Anführungsstrichen, ne? also halt so 25, 30 Prozent at max. Ne? Klar, ist jetzt noch ein weiter Weg nach oben bis zum heute im High, ne? gar keine Frage, aber es ist natürlich schon ein krasser Move. Ne? Sagen wir mal, ihr habt jetzt bei 35 Cent gekauft, auf einmal habt ihr 20 Prozent mehr, 35 Prozent mehr, so in der Richtung, ist definitiv eine sehr schöne Sache. Red Garlinghouse hat weitere Statements abgelassen und zwar hier bei Messari Crypto und zwar diese folgenden. Erstes Thema war, wann gibt es eine endgültige Entscheidung in der Gerichtsklage? Er sagt hier zwei bis neun Monate. Natürlich ist das wieder ein weites Spektrum, aber es ist zumindest schon mal eine ganz grobe Richtung und ein grober Anhaltspunkt, sag ich mal, wann das Ganze dann endlich fertig sein könnte. Weiterhin sagt er hier, dass als die SEC den Fall damals angestoßen hat, über 99,9% der Aktivität, die auf XRP gelaufen ist, nichts zu tun hatte mit Ripple. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Fakt. Ne? Wir haben da ganz viele Sachen auf dem XRP Ledger, auch wenn es, ich sag mal, viele Meme-Coins sind, wenn es viele komische NFT-Exchanges sind oder irgendwie sowas. Aber trotzdem hat das alles dann nichts mit Ripple an sich zu tun. Äh, Ripple hat, wie gesagt, auch nur irgendwie zwei oder drei Nodes von dem ganzen Netzwerk und somit kein wirkliches Mitspracherecht, was da passiert. Dann sagt er weiterhin hier, dass man aufhören soll, andere Assets quasi zu ja, beschimpfen und runterzumachen ne, im Allgemeinen, dass man quasi jetzt nicht irgendwie gegen andere Assets so vorgehen soll und sich da irgendwie drüber lustig macht oder was auch immer. Er ist natürlich auch ein wichtiger und interessanter Punkt in der ganzen Thematik, dass natürlich auch die Ethereum-Community dann ganz schnell war, um die XRP-Community so ein bisschen runterzumachen und da schlecht zu reden, sage ich mal, ne? Und auch generell die ganze Krypto-Szene. Und die kommt dann immer erst nur an, wenn das für die dann auch halt richtig relevant so in der Form ist. Deswegen, ja, finde ich auf jeden Fall ein gutes Statement, kann man sagen. Ne? Auch wenn einem nicht alle Coins irgendwo gefallen, aber die Coins, wie zum Beispiel ein Ethereum oder Cardano oder sowas halt, die haben ja auch schon eine gewisse Daseinsberechtigung. Im Gegensatz zu halt den größten Meme-Coins, so ihr wisst es, ne? so ich sag mal irgendwie Kong, Dodge, Rocket, Moon, Elon oder sowas halt, ne? ihr wisst, was ich meine. Die haben natürlich keine richtige Utility im Gegensatz zu anderen Netzwerken. Viertens ist eine große Mehrheit der XRP, die Ripple verkauft an die Kunden und dann wieder zurückgekauft, repurchased. Das ist auch wichtig, habe ich auch schon öfter mal hier angesprochen, dass das ja nicht so ist, dass Ripple einfach jeden Monat ein paar Milliarden XRP bekommt und dann so, ja, verkaufen wir die mal, zack, und der Preis geht runter. Sondern es ist tatsächlich so, dass die auch meistens wahrscheinlich OTC verkauft werden. Das könnte ich mir auch vorstellen. So tief bin ich jetzt nicht in den Analysen drin, aber es ist natürlich schon ein wichtiger Punkt, dass das Ganze wieder zurückgekauft wird. Und fünftens, Fakten sind wichtig, Facts matter, sagt er hier, kann man nur so unterschreiben. Dann haben wir hier David Schwartz und er schreibt hier, dass eine AI sozusagen dieses Bild generiert hat und sagt, das ist, was eine AI denkt und sagt, wie ein Brad Garlinghouse aussieht. Also hier so... Von AI, Computer Generated Faces, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr krass. Ich befasse mich da auch so in meiner Freizeit ein bisschen mit, so mit AI. Ich habe Dolly 2 Access und sowas halt. Ist auf jeden Fall eine geile Sache. Und weiterhin haben wir dann einmal von Jungle Inc. Das ist, wie eine AI sich Barry Will Guy 1, 2, 3 vorstellt. <lacht> hier mit David Shorts. Auf jeden Fall sehr, sehr nice, aber passt natürlich. Dann haben wir hier Michael Branch. Und er schreibt hier einmal über das Fintech Behemoth, wenn man es so ausspricht. Based in San Francisco. Und da wurden auch gerade heftig XRP transferiert, und zwar 30 Millionen XRP. In der Zwischenzeit wurden ungefähr 262 Millionen XRP von den Wahlen verschoben. Das hatten wir, glaube ich, auch vor ein, zwei Tagen mal. Und zwar 
auf verschiedensten Top-Exchanges. Also definitiv auch eine Verbindung, was man nicht außer Acht lassen sollte. Na, natürlich, es gibt öfter mal große Aufkommen von Transaktionen, aber natürlich jetzt gerade in der Zeit, wo wir auf einmal 20% Anstieg sehen, 25% Anstieg sehen, ist das natürlich auch schon sehr, sehr interessant. Dann haben wir Stuart Altedi und der war hier einmal bei Coindesk TV und sagt hier, dass das hier der Anfang vom Ende ist des SEC-Falls, denn die SEC hat einige Fehler gemacht. Uh, SEC wants to remake the law, sagt er hier. Sie möchten das Law remaken, also quasi neu erstellen, anstelle von es einfach anzuwenden. Das sind natürlich mächtige Statements hier und natürlich eine eher positive Meldung, wenn man sagt, okay, es ist wirklich gerade der Anfang vom Ende. Dann haben wir hier den Cryptic Poet und hier geht es einmal um XLM. Der Partner Flutterwave hat jetzt hier Google Pay für afrikanische Firmen zugänglich gemacht. Sehr, sehr nice. Kann man hier einmal sehen. Also Google Pay ist auch mit dabei. Dann haben wir hier Rusty und hier geht es einmal um XRP und das kann jetzt akzeptiert werden von den Merchants, indem man Cloud Payments nutzt wegen der Kollaboration. Auf jeden Fall auch eine nice Sache. Natürlich generell XRP als Zahlungsmittel ist jetzt natürlich schon sehr cool, aber hat in der Form natürlich auch nichts mit Ripple zu tun. Also die Ausbreitung da ist natürlich schön nice, aber wir wissen auch, dass XRP als Zahlungsmittel nicht der Haupt-Use Case ist. Deswegen ist es natürlich schön ist, zu sehen, dass sich das verbreitet, aber es wird aus meiner Sicht nicht so sein, dass man dann später überall mit XRP zahlt, aber das muss man dann natürlich auch über die Zeit noch sehen. Dann haben wir hier nochmal den XRP Crypto Wolf und hier geht es um den offiziellen Account von Omans Indian Embassy. <lacht> ja, mein Englisch ist hier so on point, aber zumindest wurde das gehackt und promotet jetzt ein XRP Scam Giveaway. Nochmal immer diese ganzen Giveaways sind alle immer fake. Es gibt keine offiziellen Gewinnspiele, keine Airdrops, was auch immer von Ripple. Das wird es auch aus meiner Sicht niemals geben. Das ist immer Scam und schon gar nicht einfach so auf einmal random. So dieses, hey, ich verlose jetzt 10.000 XRP oder sowas halt ne? von irgendwelchen ja, Scam-Seiten. Schon gar nicht, wenn da irgendein Livestream dann noch läuft. Das ist dann immer so, ein, ja, so eine Masche, sage ich mal, wie irgendein so YouTube-Video, so ein Livestream spielt dann ab, wo dann sowas steht wie... Zum Ende der Klage vergeben wir nochmal 100.000 XRP oder sowas. Alles Scam, immer Scam. Ripple würde sowas nie machen. Niemand anderes würde sowas jemals machen. Und schon gar nicht, wenn ihr dann irgendwo draufklickt und dann müsst ihr irgendwas von euch eingeben, also irgendwie Geld dahin schicken, dann bekommt man das Doppelte zurück oder irgendwie sowas. Das kann definitiv niemals echt sein. Von daher lasst da immer die Finger von. Das ist mir auf jeden Fall ein sehr wichtiges Anliegen, dass niemand auf irgendwelche Scams reinfällt, sei es dieser Scam, sei es irgendwelche anderen Honeypot-Scams oder irgendwas. Absolut immer sehr, sehr skeptisch bleiben. Dann haben wir hier nochmal XRP Crow mit dem Ripple Swell Event. Das findet jetzt offiziell vom 16. bis 17. November statt. Das heißt also ungefähr in ja, so zweieinhalb Monaten, sagen wir mal. Featuring John Lambert Mastercard, Derek Watson von der Bank of America und... Xiao Chang von Amazon AWS, sehr, sehr nice. Hier einmal Discover Real Value, sehr, sehr coole Connection. Dann haben wir den Crypto Whale und er sagt hier, dass XRP gerade ein sehr, sehr gutes Momentum hat, also dass das schon deutlich nach oben geht. Entsprechend wird das ganze Demand gerade aufgegessen, halt Ethereum und Bitcoin. Und er sagt hier, wenn das so weitergeht, dann wäre natürlich einiges an Upside noch drin bei XRP. Auf jeden Fall wäre das sehr, sehr schick. Kann man nichts gegen sagen. Bitcoin hier geht auf jeden Fall runter im Trend. Ethereum auch und XRP tschup, dann doch schon deutlich nach oben. Und am Ende haben wir natürlich immer noch einen Fun-Tweet hier von XRP King Dogo dem vierten. Und er hat hier einmal me and my XRP Family. <lacht> Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Aber ja, ich kann mir vorstellen, aktuell sind wirklich ein paar Leute sehr, sehr glücklich. Alle sind bullish irgendwie. Schon sehr, sehr nice. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr heute mit dabei wart und ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder zu neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Bis dahin, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen und gebt Like oder Dislike, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns Leute, haut rein, ciao, ciao.